，为了探索游戏的真相，只能卸载游戏，再重新安装。当你重新打开游戏之后，你可以选择探索你的新家。在二楼的墙壁上有一个可以输入密码的暗门。然而，当你输入了密码之后，这个游戏的恐怖才正式的拉开帷幕。翻阅女孩的日记，其实最近有一个红发男人一直在你家附近徘徊。打开电视新闻中报道的逃犯，竟也是一头红发。随后门铃再次响起，但是打开门之后，那个男孩竟然毫无征兆地从楼上摔了下来，而大门外竟然站着还是一个一模一样的男孩。走出大门调查，你会发现一张告示：七月十三日，这里发生过一起入室抢劫案，受害者正是一个女孩。而翻阅女孩的日记，你会看到最后一天是在七月十二日，因此，我们操控的女孩很有可能已经去世了。而这里也只是一个虚构的世界。随后，游戏会变得越来越混乱。最后，你会发现这里其实是一个多重空间叠加的世界。你之前玩过的所有周末的角色，其实一直都在这个空间中。然而，这个游戏真的这么简单吗？根据网上的攻略，说如果你把存档的名字更改之后，会经历一段更加黑暗、烧脑的剧情。具体是什么呢？等我玩明白了再告诉你们啊！再见。